Erster Satz. Eins. Wir haben es hier mit einem sehr vorteilhaften Verfahren zu tun, dessen Wirtschaftlichkeit zusammen mit der Qualität der Faserstoffe diese Methode besonders interessant macht. Weil er also Hunger hatte, legte Antanagoras Porphyrogenetas seinen Archäologenhammer hin und getreu seiner Devise Sit Tibi Terra Levis betrat er sein Zelt, um zu Mittag zu essen, wobei er den türkischen Krug, von dem er gerade die letzten Kesselsteine entfernte, stehen ließ. Dann füllte er zur Annehmlichkeit des Lesers den folgenden Personalbogen aus, der allerdings nur typografisch weiter unten vollständig abgedruckt wird. Größe 1,65 Meter. Gewicht gut 69 Kilogramm. Haare grau. Körperbehaarung wenig entwickelt. Alter unbestimmt. Gesicht länglich. Nase völlig gerade. Ohren Universitätsmodell in Amphorenhenkelform. Kleidung wenig gepflegt und die Taschen ausgebeult durch skrupelloses Hineinstopfen. Sonstige Merkmale ohne jegliches Interesse. Gewohnheiten außerhalb der Übergangszeit sesshaft. Nachdem er dieses Kartalblatt ausgefüllt hatte, zerriss er es, weil er es überhaupt nicht brauchte, da er sich seit frühester Jugend der kleinen sokratischen Übung hingab, die den volkstümlichen Namen Jivirik Jivirik hat. Das Zelt bestand aus einem speziell zugeschnittenen Stück Leinwand, das an bestimmten klug gewählten Punkten mit Ösen versehen war und mit Hilfe von Stangen aus zylindrischem Bazooka-Holz, die ihm eine feste und ausreichende Grundlage gaben, auf dem Boden ruhte. Die Montage dieses Zeltes von Martin Ladier, dem Faktortum Antanagoras, hervorragend ausgeführt, verschaffte den immer eventuellen Besucher eine Summe von Eindrücken, die einen Zusammenhang hatten mit der Qualität und Schärfe seiner inneren Fähigkeiten, jedoch der Zukunft vorbehalten war. Es bedeckte in der Tat nur eine Fläche von sechs Quadratmetern und Bruchteile, denn das Zelt kam aus Amerika und die Angelsachsen drücken in Zoll und Fuß aus, was die anderen in Metern messen. Was Antanagoras sagen ließ, in diesem Land, in dem der Fuß die Meterherrschaft hat, wäre es gut, wenn der Meter Fuß fasste. Und nebendran war noch jede Menge Platz. Martin Gladier, der sich in der Gegend damit beschäftigte, die Fassung seiner durch eine zu starke Vergrößerung verbogene Lupe gerade zu biegen, begab sich zu seinem Herrn unter das Zelt. Er füllte nun ebenfalls ein Karteiblatt aus, leider zerrisse es zu schnell, als dass man die Zeit gehabt hätte, es abzuschreiben, doch wir werden ihn bei der nächsten Biegung wieder schnappen. Auf einen Blick konnte man feststellen, dass er braunes Haar hatte. »Tragen Sie das Essen auf, Martin«, bat der Archäologe, der in seinem Ausgrabungsfeld für eiserne Disziplin sorgte. Er erzeugte dabei Induktionsströme, mit deren Hilfe er sich mittels Solenoide Licht machte. »Ja, Herr«, antwortete Martin ohne nutzloses Bemühen um Originalität. Er stellte das Tablett auf den Tisch und setzte sich Antanagoras gegenüber. Die beiden Männer stießen ihre fünffingrigen Gabeln geräuschvoll gegeneinander, als sie einstimmig in die große Dose mit dem kondensierten Ragout stachen, die Dupont, der Negerdiener, gerade geöffnet hatte. Dupont, der Negerdiener, bereitete in seiner Küche eine andere Konservendose vor für die Abendmahlzeit. Zunächst musste er mit viel Wasser und der zeremoniellen Bürze das faserige Mumienfleisch auf einem mit Hilfe von feierlichem Rebenholz fleißig geschürten und im Zustand der Verbrennung gehaltenen Feuer kochen lassen, dann die Schweißnaht aufschwitzen, die verzinnte Blechdose mit der in viel Wasser gekochten Nahrung füllen, nicht ohne das viele Wasser in den kleinen Hebel gegossen zu haben. Dann musste er den Deckel mit dem Lötzinn wie Eisen zuschweißen und das ergab nun eine Konservendose für das Abendessen. Dupont, Sohn fleißiger Handwerker, hatte sie getötet, damit sie endlich aufhören und sich in Frieden ausruhen konnten. Um ostentativen Glückwünschen aus dem Weg zu gehen, lebte er im Abseits ein religiöses, aufopferungsvolles Leben, in der Hoffnung vom Papst, vor seinem Tod heidnisch gesprochen zu werden, wie Pater de Foucault, der den Kreuzzug predigte. In der Regel drückte er die Brust heraus. Im Augenblick jedoch war er beschäftigt. Er schichtete kleine Holzscheite auf ein in labilem Gleichgewicht befindliches Feuer, spickte spaßhalber feuchte Tintenfische, deren Tinte er vor die Säue warf, bevor er sie in dem Mineralogiewasser ertränkte, das in einem Eimer kochte, der aus eng zusammengefügten Lamellen aus Tulpenbaumholz mit rotem Herzen bestand. Bei der Berührung mit dem kochenden Wasser bekamen die Tintenfische eine schöne indigoblaue Farbe, der Schein des Feuers übertrug sich auf die bebende Oberfläche und setzte an die Decke der Küche Lichtreflexe in Form von Cannabis Indica, deren Geruch sich jedoch kaum von dem der Lotions mit Patrellduft unterschied, die man bei allen guten Friseuren findet, vor allem bei André und Gustave. 
Dupons Schatten lief mit gekrümmten und abgehackten Gebärden durch den Raum. Er wartete auf das Ende von Antanagoras und Martins Mahlzeit, um abräumen zu können. Doch Martin berichtete seinem Herrn in Form eines Dialogs von den Ereignissen des Vormittags. »Was gibt's Neues?« sagte Antanagoras. »Nichts Neues, was den Sargophag angeht«, sagte Martin. »Es gibt keinen.« »Gräbt man weiter?« »Man gräbt weiter, in alle Richtungen.« »Wir werden uns auf eine einzige Richtung beschränken, sobald wir können.« »Es wurde ein Mann hier in der Gegend gemeldet«, sagte Martin. »Was macht er?« »Er ist mit dem 975 angekommen. Er heißt Amadi Dudu.« »Ach«, seufzte Antanagoras, »haben Sie endlich einen Fahrgast aufgegabelt?« »Er ist untergebracht«, sagte Martin. »Er hat sich einen Schreibtisch geliehen und schreibt Briefe.« »Bei wem hat er einen Schreibtisch geliehen?« »Weiß ich nicht. Er scheint hart zu arbeiten.« »Das ist seltsam.« »Wegen des Sargophax«, sagte Martin. »Hören Sie zu, Martin. Gewöhnen Sie sich nicht an den Gedanken, dass wir alle Tage einen Sargophag finden werden. Aber wir haben doch noch gar keinen gefunden.« »Das beweist doch nur, dass Sie selten sind«, folgerte Antanagoras. Martin schüttelte angewidert den Kopf. »Diesen Gegend hier taugt nichts«, sagte er. »Wir haben gerade erst angefangen«, bemerkte Antanagoras. »Sie haben es zu eilig.« »Entschuldigen Sie, Herr.« »Das ist ohne Bedeutung. Bis heute Abend schreiben Sie mir 200 Zeilen.« »Welche Art, Herr?« »Übersetzen Sie ein letristisches Gedicht von Isodor Isu ins Griechische. Suchen Sie eins aus, das die entsprechende Länge hat.« Martin stieß seinen Stuhl zurück und ging hinaus. Er hatte mindestens bis sieben Uhr abends zu tun, und es war warm. Antanagoras beendete seine Mahlzeit. Er nahm wieder seinen Archäologenhammer auf, als er aus dem Zelt ging, er legte großen Wert darauf, seinen türkischen Krug vollends von Kesselstein zu befreien, aber er hatte die Absicht, sich dabei zu beeilen. Die Person des Amadi Dudu begann ihn zu interessieren. Der hohe Krug aus grobem Porzellan war auf dem Boden mit einem Auge bemalt, das Kalkstein und Kieselerde halb verdeckte. Mit leichten, präzisen Schlägen ließ Antanagoras die versteinerten Splitter abspringen, wobei er die Iris und die Pupille freilegte. Ganz gesehen war es ein ziemlich schönes, ein wenig hartes, blaues Auge mit gefällig geschwungenen Wimpern. Antanagoras schaute lieber nach einer anderen Seite, um sich dem beharrlichen Verhör zu entziehen, das der Ausdruck dieses keramischen Gegenübers implizierte. Als die Säuberung getane Sache war, füllte er den Krug mit Sand, um das Auge nicht mehr zu sehen, drehte ihn dann um, so sodass das untere nach oben kam und zerschlug ihn mit mehreren Hammerschlägen, anschließend las er die zerstreuten Bruchstücke auf. Der Krug nahm auf diese Weise sehr wenig Platz ein und würde folglich in eine Standardschachtel passen, ohne die Gleichmäßigkeit der Sammlung des Meisters zu entstellen, der das Behältnis aus seiner Tasche zog. Nachdem dies getan war, richtete sich Antanagoras aus der Hocke auf und brach in die mutmaßliche Richtung Amadi Dudus auf. Wenn dieser für die Archäologie Anlagen zeigte, verdiente er es, dass man sich für ihn interessierte. Der unfehlbare Sinn der den Archäologen bei seinen Schritten leitete, verfehlte nicht, ihn zur richtigen Stelle zu führen. In der Tat telefonierte Amadi Dudu an seinem Schreibtisch sitzend. Unter seinem linken Unterarm sah Atta eine Schreibunterlage, dessen Löschblatt bereits die Spuren von intensiven Arbeiten aufwas. Ein Stapel Briefe vor sich, versandfertig und in einem Korb die bereits eingegangene Post. »Wissen Sie, wo man hier zum Mittag essen kann?« fragte Amadi wobei er den Hörer mit seiner Hand bedeckte, sobald er des Archäologen ansichtig wurde. »Sie arbeiten zu viel,« antwortete Antanagoras, »die Sonne wird Sie verblöden.« »Es ist ein bezauberndes Land,« versicherte Amadi, »und es gibt viel zu tun.« »Wo haben Sie diesen Schreibtisch gefunden?« »Man findet immer einen Schreibtisch. Ich kann ohne Schreibtisch nicht arbeiten.« »Sind Sie mit dem 975 gekommen?« Amadis Gesprächspartner wurde sicherlich ungeduldig, denn der Hörer verbog sich heftig in seiner Hand. Mit einem bösen Lächeln ergriff Amadie eine Nadel im Schreibtisch Etui und steckte sie in das kleine schwarze Loch. Der Hörer straffte und versteifte sich und er konnte ihn auflegen. »Was sagten Sie?« erkundigte sich Amadie. »Ich sagte, sind Sie mit dem 975 gekommen?« »Ja, er ist ziemlich bequem. Ich nehme ihn jeden Tag.« »Ich habe Sie noch nie hier gesehen.« »Ich nehme diesen Bus nicht jeden Tag.« wie ich Ihnen schon sagte, gibt es hier viel zu tun. Nebenbei könnten Sie mir verraten, wo man zum Mittag essen kann. Es sollte möglich sein, ein Restaurant zu finden, sagte Antanagoras. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich seit meiner Ankunft hier noch nicht mit dieser Frage beschäftigt habe. Ich habe Vorräte mitgebracht und außerdem kann man im Giglion angeln. Sie sind hier seit, seit fünf Jahren, gab Antanagoras genau an. Dann müssen Sie die Gegend ja kennen. Ziemlich gut. Ich arbeite hier eher unten drunter. 
Es gibt selurisch, devonische Faltungen, regelrechte Wunder. Es gibt gewisse entlegene Orte aus dem Pleistozean, wo ich Spuren der Stadt Gluche fand. Kenne ich nicht, sagte Amati. Da müssen Sie sich schon von Martin einführen lassen, sagte Antanagoras. Er ist mein Faktotum. Ist er Pederast? fragte Amati. Ja, sagte Antanagoras. Er liebt Dupont. Das ist mir egal, sagte Amadi. Pech für Dupont. Sie werden ihm Kummer machen, sagte Atta. Und dann kocht er nicht mehr für mich. Aber es gibt doch ein Restaurant. Sind Sie sicher? Kommen Sie mit, sagte Amadi. Ich bringe Sie hin. Er stand auf, stellte den Stuhl an seinen Platz zurück. Im gelben Sand war es einfach, den Stuhl gerade zu stellen. Dieser Sand ist sauber, sagte Amadi. Ich mag diesen Ort wirklich. Ist es nie windig? Nie, versicherte Antanagoras. Wenn wir diese Düne dort hinuntergehen, werden wir das Restaurant finden. Lange grüne Steife und gewachste Gräser befleckten den Boden mit fadenförmigen Schatten. Die Füße der Marschierer machten kein Geräusch und gruben konische Abdrücke mit sanft gerundeten Konturen. Ich fühle mich hier wie neugeboren, sagte Amadi. Die Luft ist sehr gesund. Es gibt keine Luft, sagte Andalagoras. Das vereinfacht alles. Bevor ich hierher kam, habe ich Augenblicke der Zaghaftigkeit gehabt. Das haben sie offenbar überwunden sagte Antanagoras. Wie alt sind Sie? Ich kann Ihnen keine Zahl angeben, sagte Amadi. Ich kann mich an den Anfang nicht mehr erinnern. Ich könnte höchstwahrscheinlich etwas nachplappern, was man mir gesagt hat, wofür ich aber nicht bürgen kann, also lieber nicht. Auf jeden Fall bin ich noch jung. Ich würde Ihnen 28 Jahre geben, sagte Antanagoras. Ich danke Ihnen, sagte Amadi. Ich wüsste nicht, was ich damit machen sollte. Sie werden sicherlich jemanden finden, dem Sie eine Freude damit machen. Oh, schon gut, sagte Atta. Er war ein wenig verärgert. Die Düne führte jetzt einen steilen Abhang hinunter und eine andere ebenso hoch verdeckte den ockerfarbenen Horizont. Kleinere, an ungewohnter Stelle auftretende Dünen bildeten Bodensenkungen, zeichneten Pässe und Durchgänge, durch die sich Amadi ohne das geringste Zögern begab. »Das ist ziemlich weit weg von meinem Zelt«, sagte Atta. »Das macht nichts«, sagte Amadi. »Sie brauchen nur unseren Fußspuren zu folgen, wenn sie zurückgehen.« »Aber wenn man sich schon im Hinweg im Weg irrt«, naja, dann verirren Sie sich eben auf dem Rückweg, das ist alles. Das ist dumm, sagte Atta. Haben Sie keine Angst, ich weiß ganz bestimmt, wo es ist. Da schauen Sie. Hinter der großen Düne erblickte Antanagoras das italienische Restaurant, Inhaber Joseph Barisson. Hinter der großen Düne erblickte Antanagoras das italienische Restaurant, Inhaber Joseph Barizone. Man nannte ihn Pippo. Die Markisen aus rotem Stoff hoben sich lustig vom Lackanstrich der Holzwände ab. Weißer Lackanstrich, um genau zu sein. Vor dem Unterbau aus hellen Backsteinen blühten wilde Moosblumen pausenlos in Töpfen aus glasiertem Ton. Auch an den Fenstern wuchsen welche. »Man fühlt sich dort bestimmt sehr wohl«, sagte Amadi. »Sie haben sicherlich auch Zimmer. Ich werde meinen Schreibtisch dorthin bringen lassen.« »Werden Sie da bleiben?« »Wir werden eine Eisenbahn bauen«, sagte Amadi. »Ich habe meiner Firma deswegen geschrieben. Der Gedanke dazu ist mir heute Morgen gekommen.« »Aber es gibt doch gar keine Fahrgäste«, sagte Antanagoras. Finden Sie etwa, dass den Eisenbahnen damit gedient ist, mit den Fahrgästen? Nein, sagte Antanagoras, natürlich nicht. Also wird sie sich auch nicht abnutzen, sagte Amadi. Somit braucht bei der Berechnung der Betriebsunkosten die Amortisierung der Betriebsanlagen nicht berücksichtigt zu werden. Wissen Sie, was das bedeutet? Aber das ist doch nur ein Posten bei der Kostenaufstellung, bemerkte Antanagoras. Was verstehen Sie eigentlich von Geschäft, hä? entgegnete Amadi unverschämt. Nichts, sagte Antanagoras, ich bin nur Archäologe. Dann kommen Sie mit zum Essen. Ich habe schon zu Mittag gegessen. In Ihrem Alter, sagte Amadi, können Sie bestimmt zweimal zu Mittag essen. Sie kamen vor der Glastür an. Das ganze Erdgeschoss war an der Fassade verglast und man sah die Reihen mit den kleinen sauberen Tischen und den Stühlen aus weißem Leder. Amadi stieß die Flügeltür auf und ein Glöckchen bewegte sich fieberhaft. Rechts hinter der Theke las Joseph Barizone, den man Pippo nannte, Groß gesprochenes in einer Zeitung. Er trug eine schöne, funkelnagelneue weiße Jacke und eine schwarze Hose und sein Kragen stand offen, weil es immerhin relativ heiß war. Facci la barba. Um sieben Uhr heute Matinho? fragte er Amadi. Ja, antwortete Amadi. Wenn er auch unbeleckt war von der Orthographie, so verstand er doch den Dialekt von Nizza. Gut, sagte Pippo, kommen Sie zum Essen. Ja, was gibt's denn? »Alles, was man in diesem irdischen und diplomatischen Restaurant finden kann«, antwortete Pipo mit einem gewaltigen italienischen Akzent. »Minestrone?« »Ah, auch ein Minestrone und Spaghetti alla Bolognese.« »Avanti«, sagte Antanagoras, um im gleichen Ton zu bleiben. Pipo verschwand in Richtung Küche. Amadi wählte einen Tisch in der Nähe des Fensters und setzte sich. »Ich möchte Ihr Faktotum sehen«, sagte er, »oder Ihren Koch, wie Sie wollen.« »Sie haben Zeit.« 
das ist nicht so sicher, sagt Amadie. Ich habe eine Menge Arbeit, wissen Sie, bald wird es viele Leute hier geben. Reizend, sagt der Antanagoras. Da werden wir ein schönes Leben haben. Werden Sie Ruhs veranstalten? Was nennen Sie einen Ruh? Das ist eine moderne Abendgesellschaft, erklärte der Archäologe. Wo denken Sie hin, sagte Amadie, als ob wir Zeit für Ruhs hätten. Oh, verflixt, sagte Antanagoras. Ganz plötzlich fühlte er sich enttäuscht. Er nahm seine Brille ab und spuckte darauf, um damit die Gläser sauber zu machen.